ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരാണ് ലോറൻസ് എന്ന പേരിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് സൈക്ലോട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഫോർ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറ്റും പ്രോട്ടോൺസ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന പേരിലേക്ക് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ടു വെരി ഹൈ എനർജീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു വെരി ഹൈ എനർജീസ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്പേസിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളാണ് സൈക്ലോട്രോണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മില്ലി മീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ആ ഒരു ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടെസ്ല ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് വരെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാ സൈക്കിൾസ് മെഗാ സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പുതിയ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി മാറ്റ് ഫീൽഡ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടെസ്ല വോൾട്ടേജ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാ സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ പറയാവുന്ന അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഈ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ കേസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മളവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സൈക്ലോട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡീസ് നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഡീസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റി
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡീസിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലായിട്ട് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂ മാർക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാൻറ്റി ഫീൽഡാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് വഴിയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാൻറ്റി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസിനെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എന്താണ് ഡീസാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ഡീസാണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് പല കയ്യിൽ വോൾട്ടേജാണ് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാൻറ്റി ഫീൽഡും എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റിലായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിൽ റിമൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാനിൽ പൊളാറ്റ് മാറും ഇവിടെ പ്ലസ് വരും ഇവിടെ മൈനസ് വരും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് സംഭവിക്കും ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാനിൽ സംഭവിക്കും ഇത് മൈനസ് ആകും ഇത് പ്ലസ് ആകും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ റൊട്ടേഷൻ കഴിയും തോറും റേഡിയസ് കൂടി കൂടി കൂടുന്നു റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടി അവസാനം ഈ എക്സിസ്റ്റ് വഴി ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടും ഒരു സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോൾസ് ഈ സീകളിലും മാനറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർമിൽ നിന്നാണ് എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എ സി ഐകൾ ടു മാൻറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യു വി പി എം അവിടെ വയ്ക്കുന്ന മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡീസ് ക്യൂ ചാർജ് വി വെലോസിറ്റി ബി എക്സ്റ്റേണൽ മാൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഇ വിയും ഇ വിയും കൂടി കട്ടായി കളയുക അപ്പം എന്തായിട്ട് മാറും എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ഇ സി ഇക്കൾ ടു ക്യൂ ബി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം വി ഇ സി ഇക്കൾ ടു ക്യൂ ബി ആർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വി ഇ സി ഇക്കൾ ടു ക്യു ബി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈക്ലോട്ട് ഒന്നുകൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോ അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഫോർമുല വി ഇ സി ഇക്കൾ ടു ക്യൂ ബി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആം ക്യു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആറ് എന്ന പേരിലെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടും തിരിച്ചും പറയാം വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പാർട്ടികളുടെ റേഡിയസും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിന് നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഇ സി ഇക്കൾ ടു എന്തായാലും മാറും എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ബി എന്ന പേരിലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ടി ഇ സി ഇക്കൾ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വെലോസിറ്റി ഇ സി ഇക്കൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമിലെ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ഇ സി ഇക്കൾ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡി ബൈ വി എന്ന പേരിൽ പറയാം ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കംബറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറും ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ ബി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എം റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ടി ഇ സി ഇക്കൾ ടു ടു പൈ ആർ ഇ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ബി ആർ ആർ മാറും കട്ട് ചെയ്യുക സോ ടൈം പീരീഡ് ടി ഇ സി ഇക്കൾ ടു ടു പൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ബി എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് എ ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കണ്ടതാം ഫ്രീക്വൻസി ടി ഇ സി ഇക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി
cube square d square r square divided by 2. That is the kinetic energy of cyclotron and the pair represent each other. Now, first condition is the universal centripetal force is equal to man to static force. Centripetal force is normal mv square divided by r is equal to qab. So, mv by r is equal to qb. Then mv is equal to qbr, v is equal to qbr divided by m, v proportional to r, r is equal to mv by qb. So t is equal to d by v is equal to 2 pi m by qb, frequency is equal to 1 by time period is equal to qb divided by 2 pi m, half of the time period is equal to pi m by qb is equal to t by 2, kind energy is equal to q square, b square, r square divided by 2. This is the basic explanation for time period.